ആദ്യം നമുക്ക് അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഇതോ ഇത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറും സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതുകയാണേ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ഇതാണല്ലോ വലിയ നമ്പർ ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പിന്നെ ടെൻസ് പ്ലേസ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ തെറ്റ് വരില്ല ഓക്കെ ചെറിയ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് തൊട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻ തെറ്റിപ്പോകില്ല ഇനി സാധാരണ പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റും നയനും എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ബാക്കി ഈ വൺ എന്താണ് ഈ വൺ ക്യാരിയാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ ഇനി വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇനി ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഈ ത്രീ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വേറെ ക്യാരി ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ഈ പൊസിഷൻ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു സിക്സ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ നമ്മൾ സാധാരണ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്കൊരു സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സബ്ട്രാക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫ്രം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതാണല്ലോ വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വൺസ് പ്ലേസ് അങ്ങ് എഴുതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് തെറ്റി വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ സെവൻ പിന്നെ ടു ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും തൊട്ട് താഴത്തെ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വൺസ് പ്ലേസ് തൊട്ട് എഴുതിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് തെറ്റിപ്പോവില്ല പല കുട്ടികൾക്കും ആ പൊസിഷൻ തെറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസർ തെറ്റാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ബോറോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ബോറോ വെച്ചാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പോസിബിൾ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് ഈസ് ബിഗ്ഗർ സോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വൺ ബോറോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ ബാക്കി ഫോറേ ഉള്ളൂ ആ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ലെവൻ വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ണുണ്ട് അല്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യണം ഏ ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ കാരണം സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ ലെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെവൻ എന്ന് എഴുതി 
ഈ വൺ മൈനസ് ഫോർ പോസിബിളല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ലെവൻ ആക്കും വൺ എന്നുള്ളത് എന്താക്കി ഞാൻ ലെവൻ ആയിട്ടെടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനൊരു വൺ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടില്ലേ ആ വൺ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സെവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ബോറോ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഡിജിറ്റ്സിനായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഡിജിറ്റ്സിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോറോ മെത്തേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കാണിച്ച് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് സെവൻ ഇനി ഇവിടെ ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അത് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ അയക്കി ഏ ഇവിടെ ഒരു വൺ എടുത്തു ആ വൺ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അത് എത്രയാണ് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ എത്രയാണ് ത്രീ കാരണം ടു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോഴും കണ്ടോ സെയിം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ബോറോ മെത്തേഡ് ആണ് ചെയ്യാറ് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫ്രം ടു ലാക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും ഇതാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ അല്ല സോറി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എഴുതണം അല്ലേ സബ്ട്രാക്ട് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺസ് പ്ലേസിൽ എഴുതി പോവാം അങ്ങനെ വരുമ്പം പ്ലേസ് തെറ്റുന്നില്ല എയ്റ്റ് പിന്നെ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കുറവാണെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ എഴുതി ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതി പോകുന്നതെങ്കിൽ പൊസിഷൻ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ആൻസറും തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസ് തൊട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതി പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് തെറ്റിയിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇവിടെ ബോറോ മെത്തേഡ് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ടു പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി എയ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ലെവൻ ആയി ഓക്കെ ഇനി ലെവൻ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് നയൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയി ഇങ്ങോട്ട് വൺ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആയി അല്ലേ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു മൈനസ് ത്രീ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് വൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബോറോ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വൺ എടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആയല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ എത്രയായി വൺ ആയി ടുവിൽ നിന്ന് വൺ പോയി വൺ ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി അല്ലേ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ ടെന്നിൽ നിന്നാണ് വൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ആയി മനസ്സിലായോ ഇനി ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മെൻഷൻ എഴുതണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനെ ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് കാണിച്ച പോലത്തെ പഴയ മെത്തേഡ് വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ടു പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എന്താക്കി ലെവൻ ആക്കി എന്നിട്ട് ഒരു വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയും നമ്പർ സിക്സ് ആയി കേട്ടോ ഇനി ലെവൻ മൈനസ് ടു എന്താണ് നയൻ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് കണ്ടോ ഫൈവ് പ
സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു വൺ കിടപ്പുണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ കണ്ടോ സെയിം ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഹ് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് ഇതൊരു പസിൾ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ദ അഡീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എത്ര ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിലും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമ്പേഴ്സിലെല്ലാം ഓരോ ഡിജിറ്റ് വെച്ച് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ബോക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ കിട്ടണം അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം നയൻ ആണ് നയൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോർ എഴുതിയിട്ട് ആ വൺ ക്യാരി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അല്ലേ അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ് നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് വൺ ക്യാരി ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ക്യാരി വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീയുടെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി ത്രീയുടെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ വല്ല ക്യാരിയും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നേരെ തിരിച്ചാലോചിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇപ്പം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചാലോചിച്ചാലോ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ല ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ റിവേഴ്സ് പോയാൽ എന്താണ് അഡീഷൻ ആവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നയൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ അതേസമയം നേരെ പുറകോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം അഡീഷൻ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ഈ മിസ്സിങ് ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് അഡീഷൻ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ അപ്പോൾ ആ ടെന്നിൻ്റെ സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുക ബാക്കി വൺ ഇത് അഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ആ ക്യാരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി ഇവിടെ ഫോർ ആയി ഇനി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് അതും അവിടെ എഴുതി ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുക ഫോർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുമല്ലോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്
ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതിനെ വേറൊരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡി ഡി ഡിജിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ആദ്യം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിലെ സിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും അല്ലേ ബാക്കി വൺ എന്താണ് വൺ ക്യാരി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ഇനി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആ ഫൈവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതാ ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിജിറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആ ഫോർട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ വൺ ഇല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ക്യാരി അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും അത് ഫോർട്ടി വൺ ആവും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഫോർട്ടി വൺ ആയി അപ്പോൾ അതിലെ വൺ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ബാക്കി ഫോർ അവിടെ എന്താണ് ക്യാരിയാണ് ഇനി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ഫോറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോറും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി വല്ല ഡിജിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാരി എടുക്കുമ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ കൊണ്ട് ഏത് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അല്ലേ അതായത് ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് എഴുതുക അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ സീറോ ആയിരിക്കും അത് എഴുതി സമയം കളയണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമോ ത്രീ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെറുതെ സീറോ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് അതാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സീറോ ഇൻറ്റു ടു എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിവിടെ സീറോ എഴുതി അത് നിർത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആ സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ബാക്കി വൺ അവിടെ ക്യാരിയാണ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ ക്യാരി എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ടു ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല മീൻസ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പം സിക്സ് തന്നെ ഇനി വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ വൺ ഇവിടെ ക്യാരി ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ടു സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറും ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ കണ്ടോ ഒരു ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ സീറോ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നാ വരുമെന്നോ ആദ്യം വലിയ നമ്പർ എഴുതാം ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആ സീറോ തൽക്കാലം മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് സാധാരണ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലേ നയൻ വെച്ചാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ആ ടു ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി സെവൻ എന്താണ് ക്യാരിയാണ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ക്യാരി ഇനി അടുത്ത് എന്താ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആ സിക്സ്റ്റി ത്രീയുടെ കൂടെ ഈ സെവനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻറ്റി എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ ആ സെവൻറ്റിയിൽ സീറോ ഇല്ലേ ഈ സീറോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും പക്ഷെ
ഇനി അടുത്ത ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്യാരി ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സിലത്തെ സിക്സ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും ബാക്കി ഫോർ അവിടെ ക്യാരിയാണ് ഇനി അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് വരും എയ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്യാരി ഫോർ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു അതിൽ ടു നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഈ ടു അവിടെ ക്യാരി ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീയും കഴിഞ്ഞ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ വേറെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടു സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ക്യാരി വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ പിന്നെയും ക്യാരി ഉണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ ത്രീ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റിലിന് എത്ര ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് നയൻറ്റി കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ കൊണ്ട് ചെയ്തത് തന്നെ അത് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണേ ത്രീ സെവൻ വൺ സീറോ ത്രീ സെവൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സിക്സ് നയൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ ആ സീറോ എടുത്ത് അവസാനം അങ്ങ് ഇടുക ഇതാ ഇപ്പം ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറോ മാറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ഉള്ള വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ആവുമല്ലോ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ അല്ലേ ആ സീറോനെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സീറോനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സീറോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇടയിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്നും സീറോസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് സീറോ മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു തന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സീറോസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും സോ ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിയേ ത ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവിനെ സിക്സ് തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സും എന്താണ് സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ആ സീറോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ല ആദ്യം ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അതിന് സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ത്രീ ക്യാരി ആയിട്ട് വെച്ചു ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ സീറോയുടെ കൂടെ ഈ ക്യാരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയല്ലോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിക്സ് ത്രീ സീറോ ഇവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച മൂന്ന് സീറോസ് ഇല്ലേ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
अल सिक्स एपड़ा क्या थ्री इंटू टू आिक्स अब आ टू याद ओके मनसो ए तोटे निका मल्टिप ऑफ थ्री ऐसा अदिटी सिक्स नमुक क्री इंटू टू चाहान सिक्स आ टू आदि इन सब्राक्ट ए मैन सिक्स टू इन तोट डिजिटे टू अल आूवे याद अब ट्वेंटी टू ए कटी इन ट्वेंटी टू ए नंबर तोट निका मल्टिप ई टेबिव नोक ई टेबिड ई मल्टिप्ल वर नंबर ट्वेंटी टू ने तोटे आरा ट्वेंटी वण अल अब क्या ट्वेंटी फोर ई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टूवे का वलुदायको अब ट्वेंटी वणोटे ई ट्वेंटी वण ई इंटू सवन अल अब ई सवन इवे ओके इन ट्वेंटी वण सब्राक्टी ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वण इन वण वो अल टू माइन वण वण टू माइन सीरों टू माइन टू सीरों वो इन एंण ई फाइव डिजिट इोटेड़ू फिफ्टी फिफ्टी इन तोटे निका मल्टिप्ल ऑफ थ्री ऐसी नोक फिफ्टीन इवे वो ओके अब फिफ्टीन वो फिफ्टीन वरिद्ध थ्री इंटू फाइव चेदान फिफ्टीन अब इवे फाइव ओके फिफ्टीन माइन फिफ्टीन सीरों अब रिमैंडर् सीरों ओके टू सी फाइव टू डिजिट नंबर को डिवेड नोक ओके एल मल्टिप्लिकेशन टेबि नमु पढ़ी बुद्धिमुटल अब इन वे वी का ईर न ई फाइव डिजिट नंबर तेटी फाइव को डिवेड ओके अब नमक सवन सू वण डिवेड बै तेटी फाइव इवे तेटी फाइवि टेबि एल भयं पाड़ा अब यानो तेटी फाइव प्लस तेटी फाइव प्लस एलुपाणलो अब आड् फाइव प्लस फाइव सीरों फाइव प्लस फाइव सीरों अल आक् टेन सीरों इोटू क्या इोटू थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सवन अब सवेंटी कटी इन वी तेटी फाइव आड्डी एड्डे पर इन फाइव इवे टे वी तेटी फाइव आड्डी टू प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सवन तेटी फाइव आड्डी टू प्लस थ्री प्लस थ्री फोर वन फोर्टी कटी फाइव आड्डी वी तेटी फाइव आड्डा इवे टेन इवे वण क्या इवे लवन इवे वण इवे टू अब टू टेन कटी इन वी तेटी फाइव आड्डी ओके इतिंग कंटिन्वस्लीवा तत्काल वे तेटी फाइव प्लस तेटी फाइव अगर और अंज प्रावश्यम वे वण टू थ्री फोर फाइव वे निर्तन वेणमेंगे मेटो इं या कुछ तेटी फाइव इन आड्डे वोचे आदि डिजिट नोक इवड़ लेफ्ट सैड आद डिजिट सवन आो सवन पर तेटी फाइवे चेरदल अद नमुक डिवीशन पाला अब अड़ डिजिटू सवेंटी सवन सवेंटी सवन तेटी फाइवे वलुदान अब नमुक डिवीशन नोक इन नोक सवेंटी सवन तोट कंबर इवे आड्डा किटी नोक तेटी फाइव आड्डेपय आड्डेवेद वण सीरों फाइव आई अब वे अगर तोट मे नमु किटी सवेंटी अल ओके सवेंटी नमुक किटी एप रु प्रावश्यम तेटी फाइव आड्डी श्रद्धि रु प्रावश्यम तेटी फाइव आड्डेपा नमुक सवेंटी किटी दैट मीन टू टाइम तेटी फाइव सवेंटी मनसो नाम आक्चली एत्र प्रावश्यम आड्डे That much multiple multiples दैट मच मल्टिप्ल मल्टिप्ल तेटी फाइव इंटू टू पर तेटी फाइव रू प्रवेश आड्डीर्थ अब ई रीती नमक अब सवेंटी कटी इन सब्राक्ट सवन माइन सीरों सवन सवन माइन सवन सीरों अदे इन अड़ डिजिट मत इोटे सवेंटी टू अल सवेंटी टूवल अड़ निका नोक अवे अब सवेंटी आक ई सवेंटी कटा वी एत्र प्रावश्यम ना तेटी फाइव आड्डे रू प्रावश्यम तेटी फाइव आड्डेपा सवेंटी किटी अब या टूदी अल इन सब्राक्ट टू माइन सीरों टू सवन माइन सवन सीरों अब नोक अब ना टू एड़ी इन अड़ डिजिटे वण ट्वेंटी वण ई ट्वेंटी वण्डे तेटी फाइवे का 
ചെറുതാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നറിയാൻ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സീറോ കൊണ്ടിട്ടു ഓക്കെ ആ സീറോ ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഈ വൺ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്തരയാണത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ടു വൺ എയ്റ്റ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ ടു വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോരാ നമുക്ക് വീണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ടു ടെൻ കിട്ടി ഒന്നും കൂടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഈ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ ടു എയ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയതാ ടു ടെൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ടെൻ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം തേർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടു ടെൻ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ടു ടെൻ കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ് ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇനി വല്ല ഡിജിറ്റും എടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിമൈൻഡർ ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോഷ്യൻ ഡി ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഈസി ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ദിസ് വലിയൊരു നമ്പർ ആണല്ലേ ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഫൈവ് വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമല്ല ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വൺ ക്യാരി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഒന്നും കൂടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ ത്രീ ഇട്ടു ബാക്കി വൺ ഉണ്ട് വൺ ക്യാരി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്തതും കൂടി എടുത്തു ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിലും പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെറിയ നമ്പറാണ് അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിജിറ്റും കൂടി എടുത്തു ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി പോയപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കണ്ടോ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ മതി ഫൈവ് തേർട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാണത് ഫോർ നയൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ഈ ഫോർ നയൻറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എഴുതി ഇപ്പോൾ എട്രിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോറോ എടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോറോ ആണ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോറോ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയി ബോറോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ ലെവൻ ആയി ലെവൻ മൈനസ് നയൻ ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ബോറോ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ മറ്റേ
അതും പോരാ അല്ലെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് കിടക്കണേ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വൺ ക്യാരി ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ വൺ അപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ വൺ ക്യാരി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ വൺ ഇപ്പോഴും തൗസൻഡിലാണ് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വൺ ക്യാരി ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ വൺ അപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ വൺ ക്യാരി ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് വൺ ക്യാരി വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ട്രയൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചിലപ്പം എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോവും നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വൺ ക്യാരി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ടു ഇപ്പം നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എത്രയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ടു ത്രീ ടു സിക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയത് ടു ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഇതിലേതാ വലുത് ഇതല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പർ എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കണം ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ഇത് കിട്ടിയത് എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനം എത്രയാണ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സീറോ അതായത് ടെൻ കൊണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ നമ്പർ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയായിരിക്കും ഈ നമ്പർ നയൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തു വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കണ്ടോ നയൻ ടൈംസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ റിമൈൻഡർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് കോഷ്യൻ്റെ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഈസി ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഇഫ് വൺ നമ്പർ ഈസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈൻ ദി അതർ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു അതിലൊരു നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മറ്റേ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ സം സം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് അഡീഷൻ ആണെന്നറിയാം ആഡ് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് ആ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ആണ് സം ഒരു നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ നമ്പറിനെ അറിയില്ല അല്ലേ ഈ നമ്പറിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണേ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മാത്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം അപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് പ്ലസ് അല്ലേ ഈ പ്ലസ്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് എങ്ങനെ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഓക്കെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോസിബിൾ അ
ഇത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് കിടക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എന്നാവും ഓക്കെ പ്ലസ് എന്താവും മൈനസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഉള്ള ആൾ മൈനസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സീറോ മൈനസ് സിക്സ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാനൊരു ബോറ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയേ ഇനി ഈ ടുവിൽ നിന്ന് എടുത്ത വൺ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ ടെൻ ടെന്നിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു വൺ എടുത്ത് ഇവിടെ ടെൻ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എത്രയുണ്ട് നയൻ ആണുള്ളത് ടെന്നിൽ നിന്നും വൺ പോയി ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇനി നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ ടു മൈനസ് സെവൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ വൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബാക്കി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ആക്ച്വലി ആ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ വീണ്ടും മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് കണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇഫ് വൺ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് അതായത് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പറിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എക്സിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി ഈ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും പോട്ടെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ പേരിടുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അറിയാതിരിക്കുന്ന നമ്പറിന് എക്സ് എന്ന് പേരിട്ടു ഇനി ഞാൻ ഈ സിക്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിക്സിനെ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു സിമിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇനി വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കാണാതെ മനസ്സിലറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടാലും നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വൺ കൊണ്ട് വണ്ണിനെ നമുക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു ഫോർട്ടീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എഴുതി അല്ലേ ഇനി ഫോർ മൈനസ് ടു ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫോർ ഇട്ടു ഫോർ വരണം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണം എപ്പോൾ കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ്സിംഗ് നമ്പറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെയ്താലോ അടുത്തോ അടുത്തില്ലല്ലോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എ നമ്പർ വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെവൻ ഗിവ്സ് നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഒരു നമ്പറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതോ ഒരു നമ്പർ അതിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ കിട്ടി ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഈ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ഈ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ നമ്പറിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുകയാണേ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ
ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ വിച്ച് നമ്പർ ഷുഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ബി ഡിവൈഡഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോറിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതോ ഒരു നമ്പറും കൊണ്ട് ഈ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം സിക്സ് ആണ് കോഷിൻ്റെ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അവസാനം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് അറിയാമല്ലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ട്വൽവ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാ ടു ആണ് മനസ്സിലായോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ടു ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ആണ് അതേസമയം ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ടു ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടിയോ ഇതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാമേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നോക്കുകയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ നമ്പർ കിട്ടാനേ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നു ട്വൽവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടുന്നു കണ്ടോ ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൽവിനെ ടു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് സോ വൺ ടൈംസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഡിവ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇനി മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഏ അതായത് ഈ ലോജിക്കാണ് ശരിക്കും ഈസി കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ചെയ്ത് വന്ന ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രം എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്തിനാണെന്നോ ഇവിടെ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ള ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാവും അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ മാത്രമായി ഇവിടെ ബാക്കി എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നൈ മനസ്സിലായോ ഈ എക്സിനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നൈ ഇനി ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളയാളെ മാറ്റണം ആണല്ലോ ഇനി മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെയാണല്ലോ എക്സ് കിടക്കുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആവും ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് അല്ലേ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലും ആലോചിക്കാം ഈ രീതിയിലും ആലോചിക്കാം ഇതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം വരുന്നത് ഇതായി
ആൻസർ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ആരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നേ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പറിൽ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് എക്സിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നു നിന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അല്ലേ എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് എന്നായി പിന്നെ സിക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം എന്താണ് എയ്റ്റി ഫോറിനെ സിക്സ് കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു കേസിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലോ ഇപ്പോൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ആ നമ്പറിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാകും അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണിത് അതായത് ഡിമാസ് റൂൾ ബെഡ് മാസ് റൂൾ എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറയാറ് പക്ഷേ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റും എക്സ്പൊണൻസും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചുരുക്കി ഡി മാസ് എന്നാക്കി അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഡി എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അഡീഷൻ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പ്ലസും ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലേ അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂളാണ് ഡി മാസ് റൂൾ ഡിവിഷൻ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ അഡീഷൻ അതും കഴിഞ്ഞാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു പോകാൻ അപ്പോൾ ഈ റൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ഡി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടു ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കാം ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മാറി അതിന് പകരം ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി ഒരു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എഴുതണ്ട അതിന് പകരം ഞാൻ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ടെൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി അപ്പം ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ആരെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അഡീഷൻ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു അഡീഷൻ കിടക്കുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്വൽവ് അത് ആദ്യം എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്താണ് സീറോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആൻസർ സീറോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നോക്കാം ഇതാണ് ഫൈനൽ ഈ വീഡിയോയിലെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഡി മാസ് റൂൾ നോക്കാം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ ഇവിടെയാണ് ഡിവിഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങ് എടുത്തു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ടു ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടു എന്ന് എഴുതിയത് അതിനി നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതാം തേർട്ടി മൈനസ് ഇവിടെ ഇതിന് പകരം ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ആരെ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഡി മാസ് റൂൾ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചെഴുതാം ഇതിനി എഴുതണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെ